सो डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू दी पार्ट वन ऑफ ड्रग मास्टर फाइल ड्रग मास्टर फाइल एक्चुअल में एक्सपोर्ट ऑफ दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें ड्रग्स जो एक्सपोर्ट हो रही हैं साथ ही साथ उसके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ उसकी पूरी जानकारी होती है एक तरीके से अगर हम कहें तो उसमें उसकी पूरी कुंडली होती है क्योंकि कोई भी ड्रग किसी पर्टिकुलर कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई है वहाँ पर वो इन्वेंट हुई है लेकिन वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है तो दूसरी कंट्री अब उसको रेगुलेट करेगी उसकी जो बिजनेस है शिपिंग है सेलिंग है बाइंग है वो सब वहाँ पे उसका प्रोसेस होगा तो इसके लिए ड्रग मास्टर फाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट द टाइप्स ऑफ डी एम एफ सबमिशन ऑथराइजेशन होल्डर ऑब्लिकेशन एंड क्लोजर जैसे कि मैंने बताया है कि एक्सपोर्ट में डी एम एफ यानी कि ड्रग मास्टर फाइल का बहुत बड़ा रोल होता है तो ड्रग मास्टर फाइल एक्चुअल में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को सबमिट की जाती है और ड्रग मास्टर फाइल कोई कोई लॉ या कोई गाइडलाइन के तहत उसके अधीन नहीं होती बल्कि सोलेमली डेडिकेटेड होती है उसके निर्माता को यानी कि जैसे कोई कंपनी है जिसने उसे बनाया है वो ड्रग मास्टर फाइल के लिए उसे अप्लाई कर सकता है और ड्रग मास्टर फाइल एक्चुअल में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है दूसरे तरह के एप्लीकेशन जैसे कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन देन न्यू ड्रग एप्लीकेशन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड अनदर डी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी प्रो ड्रग होती हैं फिर उसके बाद उन्हीं के प्रिकर्सर आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टेलमी सार्टन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत पॉपुलर मॉलिक्यूल है लगभग हर कंपनी उसे बनाती है तो टेलमी सार्टन की ड्रग मास्टर फाइल यू या फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करेगा वो कंपनी जिसने उसे बनाया है अब अगर उसे टेलमी सार्टिंग के साथ एमलोडिपिन का कॉम्बिनेशन निकालना है मतलब अब वो मार्केट में उतारना चाहती है तो उस समय पे ऑलरेडी सबमिट किया हुआ टेलमी सार्टिन का ड्रग मास्टर फाइल बहुत काम आता है ये उसका एग्जांपल मैंने बताया बेसिकली पांच तरह की ड्रग मास्टर फाइल्स होती हैं जिसमें सबसे पहली है जो कि ये डिटेल बताती है अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग साइट यानी जहाँ पर दवा का निर्माण हुआ है किस किन सुविधाओं के तहत हुआ है क्या फैसिलिटीज़ हैं वो प्लांट कौन कौन सी ऑथोरिटी बॉडी से अप्रूव्ड है नंबर दो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट मटेरियल यानी एक्सीपियंट तो जो ड्रग है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट और साथ ही साथ कौन से एक्सीपियंट इस्तेमाल हुए उनकी एक विस्तृत जानकारी पैकेजिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि टैबलेट की अलग पैकेजिंग होती है लिक्विड्स की अलग होती है इंजेक्शन की अलग होती है तो उनकी डिटेल के लिए फाइलिंग अलग होती है इसके बाद सुपर एक्सीपियंट्स में आते हैं एक्सीपियंट फ्लेवर एसेंस कलरेंट इनकी जानकारी और अंत में एफ यानी फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन मतलब ये कि जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंपनी ने बना लिया और एक से लेकर के चार तक की फाइलिंग उसने कर ली तो इनको सबमिट करने के बाद क्या एफ उसे अप्रूव किया या नहीं किया या उसमें कोई कमी के चलते उसे रोक दिया गया ये जानकारी नंबर फाइव में ड्रग्स में मिलती है सो बेसिकली देर आर फाइव टाइप्स ऑफ ड्रग मास्टर फाइल अब टाइप वन ड्रग मास्टर फाइल को अगर हम थोड़ा विस्तार में पूर्वक जानने की कोशिश करें तो टाइप वन में एक्चुअल में जैसा कि बताया कि ड्रग मास्टर फाइल में सारी ड्रग की जानकारी एफ को सबमिट होती है तो उसमें पर्सन जो कि ड्रग मास्टर फाइल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा उसकी जानकारी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो प्रोडक्शन प्लांट है उसका लेआउट साथ ही साथ पर्सनल की डिपार्टमेंट्स यानी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस विभाग की जानकारी इन सब का लेआउट होता है साथ ही साथ इसमें ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि पर्टिकुलर जो कंपनी मैन्यूफे निर्माण कर रही है वो कौन कौन सी स्टेट और कंट्री की अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो कुल मिलाकर के टाइप वन जो डीएमए फाइल है उसका मतलब है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो अगर हम डीएमए के हिसाब से अगर उसको देखें तो डीएमए में जो टाइप वन होगा वो ये बताएगा कि कॉलेज में कितनी लैब है कितने क्लास हैं कितने ऑफिस हैं कितने स्टाफ रूम है इत्यादि मतलब कंस्ट्रक्शन से संबंधित जानकारी ये एक्चुअल में किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एक लेआउट विद डायग्राम एंड इंफॉर्मेशन टाइप वन में होता है टाइप टू ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे मान लीजिए क्रोसिन टेबलेट एक कंपनी में बन रही है 
तो क्रोसिन टैबलेट में मुख्य आपकी हो गई ड्रग पैरासीटामोल अब उसके बाद ड्रग सब्सटेंस जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट इन देंस की अगर प्लेन है तो क्रोसिन एडवांस रहे तो उसमें पैरासीटामोल के साथ डाइग्लोफिन है तो ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट कहलाया हो यहाँ पे पैरासीटामोल हो गया आपका ड्रग सब्सटेंस डाइक्लोफेनिक के साथ हमने किया है तो इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन दी प्रिपरेशन का मतलब ये वो सारे एक्सीपियंट लुब्रिकेंट बाइंडर डिसइंटीग्रेंट कलरेंट ग्रेनुलेटिंग एजेंट डायलुएंट ये सब इत्यादि मटेरियल इन सब की सब सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन टाइप टू डी में होती है टाइप थ्री फॉर दी पैकेजिंग स्टूडेंट्स पैकेजिंग का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है फार्मास्यूटिकल दुनिया में क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि जो आम जनता है जो फार्मेसी क्षेत्र की नहीं है वो दवाओं को कैसे पहचाने तो उनके लिए पहचानने का जरिया एक ही होता है वो होता है उसका पैकेट उसकी पैकेजिंग यहाँ तक कि पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी दुनिया बन चुकी है कि मेडिसन में भी जो उसके फॉर्म है उसका जो फॉर्मूला है उसका पावर है उसमें उसके शेप और यहाँ तक कि डोजेज फॉर्म के रंग रूप में भी बदलाव कर दिया गया है ताकि पेशेंट उसे आसानी से समझ सके मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ उसको आप एक बहुत छोटे से उससे समझें आपने मार्केट में देखा होगा कि एक बहुत पॉपुलर मेडिसन है ब्रूफिन ब्रूफिन में आइबोप्रोफिन नामक दर्द निवारक दवा है जो कि तीन तरह के पावर्स में उपलब्ध है दो सौ और छः मिलीग्राम अब एग्जाम्पल के तौर पे गुलाबी रंग सबका रहेगा ये ब्रूफिन की पहचान है अब 200 और 400 में फर्क करने के लिए उन्होंने क्या किया कंपनी ने कि 200 को उन्होंने कर दिया राउंडेड इन द सेंस मतलब एक जो शेप रहेगा उसका वो राउंडेड फॉर्म में रहेगा राउंडेड फॉर्म इन द सेंस यहाँ पर ये है कि 200 सौ मिलीग्राम वाली जो टेबलेट्स हैं वो इस तरह के ओवल शेप में होंगी और वहीं पर 400 मिलीग्राम वो कंप्लीट एक राउंड होगा तो The detailed information consisted of the introduction in this video. We have learned about the introduction to DMF, types of DMS, DMF. I'm sorry, and also the detailed information of each and every single type that is from type one to type five. So I hope you have liked the video. You have also find it fruitful. आपको सारे doubt clear होंगे. कोई भी query question हो तो comment कीजिएगा. So don't forget to subscribe the channel and pressing the bell icon.